ஹாய் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராஹோஸ் குக்கரியில் இன்றைக்கி நம்ம மட்டன் ரோஸ் செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் எந்த கடை மசாலாவும் யூஸ் பண்ணாமல் செட்டிநாடு ஸ்டைலில் நம்மளாக மசாலா அரைச்சி சூப்பராக அதை செய்ய போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பொருள்லாம் தேவைன்னு பார்த்துடலாமா முதல்ல மட்டனை வேக வச்சுப்போம் நான் அரை கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் இது கூட அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த மட்டன் வேகிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சேர்க்க வேணாம் அதிகமாக தண்ணி சேர்த்தோம்னா வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதோட சுண்டை வைக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் அதனால் வேகிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ மூடி போட்டு ஒரு மூணு நாள் விசில் வேக வச்சுக்கோங்க ப்ரெஷர் இறங்கினதும் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த தண்ணியை நீங்கள் வடிகட்டிட வேணாம் இதை நம்ம ரோஸில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்து தான் மசாலா அரைச்சிப்போம் ரெண்டு இன்ச்சு பட்டை ஆறு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் அப்புறம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மல்லி வித சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையுமே எண்ணெய் சேர்க்காமல் நல்ல பொன்னிறமாக வறுத்துக்கோங்க ஓரளவு வறுப்பட்டதும் இதில் நம்ம வர மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஆறு சேர்க்குறேன் உங்கள் கார அளவு பொறுத்து நீங்கள் வர மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மசாலா தவிர நம்ம எதுவுமே யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல அதனால் உங்கள் அளவு பொறுத்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இதை ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டு அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் குறை குறைன்றதுனாலும் பரவாயில்ல இப்போ அது ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டு நம்ம ரோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் கடாயில் மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ரோஸ்ட்டுக்கெலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் அப்புறம் ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி போல் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா ரோஸ்ட்டோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கலந்துக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சா மசாலா தூளை சேர்த்துப்போம் உங்கள் கார அளவு பொறுத்து இந்த தூளை சேர்த்துக்கோங்க இந்த மசாலா தூளை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக அரைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா இதில் நம்ம வேக வச்ச மட்டனை சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியோடு சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது கூட சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ரோஸ் பண்ணும்போது இந்த தண்ணி வத்திரும் இப்போ இந்த மட்டனை குறைஞ்சது பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா சுண்ட விடுங்க இது ஏற்கனவே வெந்த மட்டன் தான் ஆனால் நல்லா சுண்டி எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர வரைக்கும் இதை நம்ம ரோஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எண்ணெய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் வற்றி நல்லா சுண்டி வந்துடுச்சு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இடையில இடையில அடிப்பிடிக்காதபடி கிளறி விட்டுட்டே இருங்க நம்ம மட்டன் ரோஸ் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசி அதில் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மட்டன் ரோஸ் சாதம் ரச சாதம் தயிர் சாதத்துக்கெலாம் ரொம்ப அருமையான சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் ஆஹா நம்ம மட்டன் ரோஸ் ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் சமைச்சு சத்துங்க சீ சூன் பாய்